WDF. Join us, that is a group of old car enthusiasts who have been invited to celebrate the town's involvement with the 1912 French Grand Prix. Back in 1912, the race was over two days, covering the 48-mile triangular route, adding up to a total of 956 miles. The cars were monsters, with engines of up to 14 litres, producing some 200 horsepower and capable of over 100 miles per hour. Tyres were often the problem, and braking was on two wheels only. we enter the old town of Ur, one of the turning points on the original race. Usual chaos.
Next morning, we set off in convoy, travelling south through some lovely little villages, quiet roads, with police escort. La mer qu'on voit danser le long du golfe clair a des reflets d'argent la mer des reflets changeants sous la pluie la mer au ciel d'été confond ses blancs moutons avec les anges c'est pur la mer bergère d'azur infinie voyez près des étangs ces grands roseaux mouillés voyez ces oiseaux blancs et ces Maison
va danser le long des golfs clairs à des reflets d'argent. Le torpedo Daimler, absolument somptueux. Très belle auto, toujours pas de frein avant, mais des tambours à l'arrière. Très joliment présenté, voiture impressionnante. Il faut savoir que Daimler, contrairement à ce que l'on croit, a été avec Lanchester la seule marque acceptée par la Cour royale de Grande-Bretagne. Les Rolls-Royce sont venus. La mer, Alors les grands connaisseurs euh, auront peut-être, mais ils auront tort, reconnu à cette forme de radiateur qui était typique des Renault d'avant 14 avec euh, le radiateur placé derrière, mais ce n'est pas une Renault, c'est quelque chose de beaucoup plus rare, c'est absolument rarissime, je crois qu'il en reste deux de ce type sur les routes du monde. Elle a été achetée par un Anglais, mais c'est une marque très française, Théophile Schneider. important avant la fameuse Ford T, et je crois d'ailleurs que nous en avons un exemple. Et vous, madame, à descendre. Très adapté pour une petite promenade sur les planches de diète. Magnifique. Pour 